Vamos agora atualizar vocês sobre os dados da Covid aqui no nosso estado, gente. Minas Gerais registrou quase 1.500 casos de Covid de ontem para hoje, viu? No novo boletim epidemiológico, você vai ver as imagens ali, também contabilizou 50 e um novos óbitos. E na nossa região, segundo os números divulgados pelas prefeituras, no acompanhamento que nós fazemos aqui, são 261 novos casos do coronavírus. Vamos aos números aqui que nós falamos. Olha só, como eu disse, né, Minas Gerais com mais 1.500 casos, gente. Boletim Epidemiológico do Estado aqui trazendo o um número de 31.343 pessoas infectadas. Já são 771 óbitos, 51 mais de ontem para hoje. Tivemos subida aqui também, um pouquinho, 900, quase mil, mil, mil números, mil pessoas né, curadas a mais em relação a ontem, 18.255 casos de pessoas consideradas curadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Na tela com você os números da Regional de Saúde de Juiz de Fora, Juiz de Fora com 1.415 casos alterações também em Lima Duarte, que chega ao seu 43º, Mar de Espanha com 41 casos, Matias Barbosa com 30 casos, Rio Novo também contabilizou mais um caso, são oito por lá. Nas outras cidades aqui da Regional de Juiz de Fora, a situação continua a mesma. Vamos ver os números lá da Regional de Ubá, onde Muriaé é a região com mais casos, são 525, mas não teve alteração em relação ao último boletim. O Bar com 120 casos, alterações também em Eugenópolis, 42 casos em Eugenópolis, Tocantins tem 34, Visconde do Rio Branco tem 33. Alterações também em Miraí, foi, foi para 21 casos lá, Rodeiro e Rio Pomba, cada cidade com 18 casos, Guiricema, também mudanças nos números, Guiricema que até ontem tinham dois casos, agora tem 10 Vamos aqui acompanhar os outros municípios dessa mesma região. Alterações em Senador Firmino, que chega ao sexto caso, e Coimbra, com cinco casos. Vamos ver agora os números da regional de Barbacena e São João del Rey, aí na tela com você. Barbacena tem 339 casos, São João del Rey 172, Alto do Rio Doce também tivemos alterações, 47 lá. Carandaí chegou ao 29º caso, Resende da Costa são cinco casos, Cipotânia registrou o terceiro caso, Agora na regional de Leopoldina, você vai ver os números na tela, mudanças em Leopoldina, mais uma vez, os números crescendo em Leopoldina a cada dia, infelizmente, são 211 casos lá, Arém Paraíba chegou a 132 casos, Cataguases com 75, Pirapitinga com 31 casos, na regional de Ponte Nova, que você vai acompanhar agora, alterações das principais cidades, Viçosa com 52 casos, Ponte Nova com 44, Cajuri contabilizou o 15º caso, na regional de Manhuaçu, ali na divisa da Zona da Mata, já com a região leste de Minas Gerais, Carangola é o município com mais casos nessa regional de saúde, são 127, Espera Feliz tem 59 casos, Tombos tem 47, Divino chegou ao seu trigésimo caso, essas são as alterações da regional de Manhuaçu. Vamos agora à tela com os óbitos mais recentes, os municípios que registraram óbitos de ontem para hoje. Você está vendo na tela, mais uma vez, Juiz de Fora, gente, registrou aí mais duas mortes pelo novo coronavírus, contabilizando agora 52 óbitos. As duas vítimas são idosas. Uma delas, de 94 anos, morreu nesta terça-feira, dia 23, e ela tinha doença cardiovascular crônica. A outra, de 84 anos, ela veio a óbito no último sábado, dia 20. Ela tinha doença cardiovascular crônica, diabetes mellitus e também doença renal crônica. Você está vendo aqui também alterações em Leopoldina lá. Infelizmente, teve mais uma morte pela Covid-19. Né? E a última vítima da doença era um idoso com idade entre 70 e 79 anos. A prefeitura não divulgou informações sobre o histórico de saúde do paciente e a cidade tem agora oito mortes por coronavírus. Em Cataguases, nós também tivemos alterações. Né? Lá, Cataguases contabilizou o quinto óbito pela Covid-19. A morte mais recente ela é de um idoso de 91 anos. Ele possuía comorbidades preexistentes, ele esteve internado por quatro dias em outra cidade onde veio a falecer. Alterações aqui também em Mar de Espanha e duas cidades registraram a primeira morte pelo coronavírus. Em Divino, uma idosa de 84 anos que tinha diabetes e hipertensão morreu nesta terça-feira. Ela estava internada desde o final de maio. E em Eugenópolis, a pessoa que veio a óbito era uma idosa de 80 anos, ela morava no distrito dos Queiroses. Ela estava internada na Fundação Cristiano Varela, que fica em Muriaé, onde fazia tratamento. Esses são os óbitos mais recentes da Covid aqui na nossa região. Na tela agora com você, o quadro dos outros municípios que também tiveram mortes registradas desde o início do nosso monitoramento aqui dos números da Covid por meio das prefeituras da nossa região. 